welcome. Thank you. Please uh, feel free to present. Hola, buenas tardes. <laughs> good, good to be here. It, it is such an honor and um, always love working with new family businesses or business families, as we also call it. Um, so as mentioned, I'm the head of the, the Family Business Center of Excellence for, for Africa uh, in PwC. So I travel quite a bit. So hopefully one day I can travel to Mozambique as well, not only on holiday, but to meet you beautiful family businesses as well. You can see my screen. Yes, we can. Okay. Just start here. So I thought maybe to start with just how we view family businesses and maybe sometimes some of the risk they face. So how do we define a family business? And again, we turn those two words around business family, because a lot of families have various business um, businesses that they own. So not only one business, and then we see them as a business family. So of course, there is a business. There are family members working in those businesses. Um, they have dominant ownership, not necessarily 100%, um, but majority. So with private companies, we say at least 50%, and then with listed companies, at least 30%. And then sh they should have this multi-generational approach. Um, if you want to leave the, the business for, your, for the next generations or for your family members um, and want to build wealth for them, this is how we define it. Then, um, but of course, there are certain risks of failures. Um, is there a certain question? <laughs> I see it's popping up. Uh, for family businesses, so if you have uh, in the founding ge generation 100 family businesses, by the fourth, only 16 stay in business, um, which is quite a, a, a hectic um, number. And this is worldwide research that we've done. And there are various reasons for this. Um, you know, being a, the lack of uh, communication, lack of structures, lack of reporting, lack of professionalizing. Um, and then, of course, the family dynamics spilling in that sometimes um, can add a bit of conflict. OK, so these are some of the big topics that we usually talk about when, when we speak to family businesses. And we call this the Bermuda Triangle of Money, Power and Love. So who can become part of management? You know, who will be the directors of the company? How do we employ family members? Are everybody welcome? Um, are the spouses welcome? What happens if there's a divorce? Uh, then what are their roles and responsibilities? How do you describe what they do? And directly link to that, their compensation. So how much do you pay the family members? Uh, do you have a dividend policy in place? So um, depending on how your ownership is structured, so if you have a shareholding, uh, or the shares in your own name, um, what's the dividend policy? Even if a trust holds the shares in the company, how often do you distribute dividends to the trust and then the distributions out of the trust? When do you exit? That's a very important question. On all the different levels, what are the retirement ages? I know that, that uh, it's a curse word, you never say, you never retire. <laughs> I hear that from a lot of family businesses. Um, but there should be a time that you pass the baton to the next generation and where you stand back, you're always there, you mentor, you coach, you know, you'd still attend the meetings, but you allow them to lead. Um, so when are those ages on the different levels? So from a trustee level, a non-executive director, uh, executive director, management level, staff level. So writing all those rules um, and then exit. So if you want to sell your shares, what does that valuation model look like? Um, it's, it's always the, the worst thing when, when I work with families and they, there's already a lot of conflict and you're trying to work out a valuation model in that stage because you, it's very difficult to get to the right answer then. Um, we always say rather speak about these uh, difficult, majority of the time difficult conversations why you're still happy to be married, why you love each other, why you have good relationships rather than while well, you're already fighting these people, you know, suing in the high court. Um, that's never a good place to be. So moving on, before I get to family councils, I want you to understand where it fits in, in the process um, and the questions you should be asking yourselves as family businesses. So we call that developing a, a owner strategy. Um, 
because as mentioned, I think the owner and the family should have a strategy of where do they want to go? What is this wealth for? What is the legacy that they want to leave? Um, so we use, yes, Ursula. Um, yeah, uh, sorry, Andrea, before you move on to this very important part, do you mind if I do a quick translation of what you've just covered 100%. in the previous slide? Okay, great. Could you mind going back to the previous slide? Perfect. Um, então, uh, eu não sei se, se há alguma, alguma dúvida sobre o que já foi coberto até agora, então talvez fazer um sumário bem rápido deste, uh, deste slide que é, que é tão importante. Então, Andrea faz menção do uh, Bermuda Triangle of Love, Money and Power, do Triângulo de Bermuda de Amor, Dinheiro e Poder. Um, especialmente mencionando a importância de considerar os vários, uh, os vários aspectos e as várias fases um, do, do negócio, a importância também de considerar todos esses aspectos em todas essas fases. Então, no início do negócio, já uh, entrar no negócio já pensando uh, em como é que se é feita a gestão e também qual é que será um, a estrutura em termos de, de, de controle das, das ações, da, da direção do projeto, do, da, da companhia. Um, também considerar qual é que será a estrutura um, ou as, uh, enfim, uh, as regras que vamos impor ou vamos estabelecer no, 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 dentro da companhia para coisas como, ou para tomar decisões como uh, uh, se vamos, quem é que será emprego na companhia, se são uh, a participação dos, dos, dos membros uh, da, da família, etc. E também quem é que tem direitos e quais, quais são os direitos e também quais são as, uh, as obrigações de cada um qual é que será a compensação de, de, de todos os participantes e contribuintes uh, e, desta forma, também, quais é que serão os dividendos uh, e, e a remuneração de cada um e qual é que serão as regras uh, à volta da transferência de, uh, de ações e também quais é que serão as regras que vão uh, reger a, 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 a saída de, de, de algum membro. Ela mencionou especificamente que é muito importante ter essas conversas quando ah, o negócio ainda está em cima, quando estamos todos amigos, todos casados, todos felizes, e não esperar até o momento em que tem que haver alguma dissolução do, do, um, da relação para ter essa, esta, esta conversa, porque aí já fica um bocadinho mais difícil. Um, então, um ponto, queria apenas mencionar isto, e o gráfico que ela mencionou, que ela mostrou antes deste slide, era também uh, muito importante, que mostra para que os, as empresas familiares correm maior risco, porque uh, geralmente com cada uh, geração que passa ou que toma uh, as rédeas do negócio, existe maior risco uh, de, que, enfim, de, que o, o negócio uh, ou venha, venha a falhar, ou venha a falir, ou venha a reduzir, porque uh, muitas vezes não tomamos o tempo para garantir que a próxima geração está adequadamente preparada para assumir as rédeas, mas também que a geração anterior tem a, a oportunidade de passar o seu conhecimento. Então, pronto. Thank you, Andrea. Back to you. Pleasure. Um, yeah, so just to add, uh, our team and, and what we want to do is keep families together. That's our biggest purpose, that's our biggest passion to make sure families stay together. Okay, so if I go back to just the typical questions you need to ask um, when, you, when, you, when you have these discussions with your family and with the wider family members, um, we call it the, the six rooms of the house. Um, and if you work through all these questions of these six modules, you'll be able uh, to, to compile your own family charter or your own family constitution. Um, so if I start with the first room, is you need to understand who gets to sit around the table. So who can become a shareholder? Um, is anybody welcome? Can they, can they sell their shares to anyone? Um, is it only bloodline that gets um, shares? Do you also give shares to, uh, to the people they get married to? Um, and, and we go in quite a bit of depth, depth when we talk about children. So we say um, stepchildren, adopted children, foster children, um, children born out of wedlock, um, you know, all the different, using surrogate mothers, modern reproductive techniques, same with partners. We go through what happens when it's a widow or a widower, what happens when you divorce. Um, 
um, same-sex marriages, polygamy. So we go through all the various questions to say, how do you define family for you? Um, who can become a shareholder, as mentioned, and then who can actually come and work at the business? So because before you even know that, you can't start with any structures or any governance. Do you see yourself as, as one, um, one big family or as different branches? Because obviously as the family grow, um, it usually turns into branches. So that is the first question you need to ask. Um, should I stand still that you translate? Yes, please. <laughs> um, OK, então aqui falamos sobre, a André menciona algumas perguntas-chave que nós devemos, devemos uh, enfim, ponderar e considerar logo no início, quando estamos a, e, estas, e as respostas delas podem nos ajudar a estabelecer a nossa estrutura para o conselho familiar. Então, um, começando, ela estabeleceu tudo como os, uh, os vários compartimentos de, de, de uma casa. Então, começando pela primeira, vendo a estratégia uh, da... Oh, não hum. <risos> Desculpem, vou fazer assim uma tradução super rápida aqui mesmo. Um, mas, essencialmente, algumas das perguntas aí tem, que temos que considerar em termos de, de, de quem é que, da propriedade da, 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 da companhia, um, quem é que pode ser, vir a ser, um, vir a, a, a ter ações da companhia? Quem pode também, uh, será que... Um, a companhia, será que os, quais são os, os princípios de sucessão que nós, que nós vamos estabelecer? Um, temos de também considerar se é o negócio da companhia, e então é toda a gente da companhia que tem, uh, que terá espaço no, no, na empresa, no negócio, uh, e em que terá ações de negócio, ou são algumas pessoas. Uh, como é que nós uh, já começamos a pensar sobre uh, termos e, e, e questões como herança? Um, quem poderá herdar? as ações serão outra vez terá qualquer pessoa uh, ou temos alguma alguma um, alguns princípios à volta disso e também se nós uh, imagino se nós vemos a nossa a nossa família como uma família só ou como vários um, uh, várias partes dessa companhia falamos ela mencionou uh, por exemplo uh, os filhos se os, os potenciais herdeiros são os filhos de sangue são os filhos adotivos são os uh, filhos, talvez, uh, as noras e os, uh, e os, um, e os genros. Como é que, como é que nós, nós estabelecemos isso? Começar já a pensar nestes aspectos. E também considerar também a, que cada vez que nós, uh, enfim, a família teste, e isso também pode causar uma fragmentação na, uh, enfim, das ações e na propriedade da própria, da própria companhia. E já ter isso em mente, logo a priori. Thank you, Andrea. Back to you. Good. Um, and then also, if you make use of a trust structure, then who can become a beneficiary, you know, and who can become a trustee? That's also part of membership. I don't know how often you use trust structures in, in Mozambique. I would have to actually, actually think about this is yeah. something that yeah. uh, we want to bring to our team. Uh, so that um, the, the families can actually get to know more about trust, what the benefits of trust, how trusts are created, you know. Um, yeah, so that they okay. can actually make use of trust and also could be able to create their own family offices because that's also something that um, we don't have here. Thank you. Okay, perfect. And um, then the next questions you need to ask as a family is what is our family values and what is our business values? Same, what do we want to achieve as a family? So our family goals and also the business fam um, goals. So what do you want to achieve as a business? Why do you have the business? Um, and then the question you have to ask is, what does the family expect of the business? And what does the business expect of the family? Because you need to have all those expectations on the table to be able to write your strategy and, and get to the right answer for your family. You want to translate that? Uh, thank you. Um, então, a próxima pergunta é sobre os nossos valores e os nossos objetivos. Então, quais são os objetivos e os valores da empresa e também quais são os valores e objetivos da família? E como é que nós uh, planeamos alcançar estes valores? E também, onde é que estes, como é que eles estão alinhados? É importante também perceber quais são as expectativas Uh, da família, não é? E também o que é que a família pode, o que é que o negócio pode uh, esperar da família e também quais são as expectativas da família em relação ao negócio. Uh, 
Um, e se quais são, e também em termos do, dos objetivos uh, da, deste, juntos, todas estas perguntas devem nos levar aos objetivos, do, do, aos objetivos comuns, tanto para a família como também para o próprio negócio. Good. Then the third one is where you get to your, what is your five-year strategy, but what's your 10-year strategy? So in which industries do you want to um, work? You know, how are you going to allocate your funds? What is your financing um, strategy? Do you partner with, with other families? Do you get money from the bank? Do you use your own money? Um, do you want to be only in manufacturing or are you going to diversify into retail and in technology? Um, so that's also what you need to decide as a family because whichever you, direction you're going, you need funds to follow and also people to follow that. Um, we ask questions like, do you give loans to family members and how should they repay that? Um, do you want to set up a trust as mentioned and put money outside of your country? And um, if you're a director on this company, can you be a director on other companies or not as family members? Can, can you be in a competing business, one that's um, competing with the family business or not? So these are difficult questions you need to ask as a family um, when you're writing your, your strategy. Mm. Então, a próxima pergunta tem mais a ver com a estratégia a longo prazo da, da família e também do, do próprio negócio. Então, considerar questões como quais são as estratégias que, uh, que, que a empresa terá em termos de financiamento, em termos de parcerias, em termos de setores de atividade. Quais serão os setores, que, quais são os setores de atividade que serão, uh, não é, que, em que a empresa se vai focar. E também dentro disto, um, que tipo de parcerias é que estará interessado em estabelecer? Serão parcerias com outras organizações, parcerias com, uh, you know, com, outros, com, com companhias locais, internacionais? E o que é que, quais são as implicações de tudo isso? E também em termos de financiamento, se, não é, qual é a estratégia de financiamento que a companhia tem para poder uh, angariar fundos para as suas, as suas operações? Será através do banco? Será através de empréstimos? Será através de capital próprio? Será através de um capital call interno? Um, you know, como é que isto tudo vai, vai ser planeado? Também algo uh, interessante também que menciona a Andrea é considerar também, já ir fazendo, já ir, irmos nos perguntando, um, também qual é que será, como é que a empresa irá lidar com certos aspectos, com estes aspectos também em relação aos membros da família que estão envolvidos nela. Então, por exemplo, uh, questões como empréstimos. Um, quais são as regras à volta do, de empréstimos uh, para membros da, da família? Será que serão permitidos? Se sim, quais seriam as condições? A mesma coisa também em termos de, da participação dos membros da família em, outras, uh, em outros negócios. Se poderão participar em outros negócios que talvez estejam em competição, com, uh, venham a competir com, com, com esta empresa, se isto é, é permitido, se sim, uh, quais, outra vez, quais são uh, uh, enfim, as guias que nós vamos usar para poder, uh, as regras que, que, vamos, que vamos usar para que não acabemos por prejudicar um, a empresa. Good. So that is the foundation of the house. And then we move to the next one. Um, and this is what I've spoken about quite a bit is who can come and work in the business. Um, how do you employ that person? Um, should they have certain level of experience, education? Um, who sits on, on the committee to appoint those family members? How do you compensate those family members? Then, as mentioned, the valuation model, the dividend policy um, and, and the communication policies. So who gets what type of information when? Do you have board members? Who gets that information? Do you have shareholders meetings? And who gets those, the minutes of those meetings? And what's on those agendas? So it's, these are the governance processes that you need to put in place um, to professionalize the business. Um, also, who's the, the CEO or the managing director? Um, what are they people within the company that if something happens to them tomorrow, the, the business will come to a complete halt, a complete stop, um, so that you need an emergency plan for that person. So these are all the things you need to put, put in place. Um, also, as mentioned, what do you do during divorces? So I get that question quite a lot. Um, and, and, you know, there's certain policies you can, um, you can take out, so like life insurance or the family can decide uh, you have a one-off one buyout amount 
Uh, so, for instance, one family in South Africa, they said um, if, if there is a divorce, they pay the wife, um, in this case it was a lady, uh, 10 million rand. And then she must leave and can't, you know, come back and ask for more money. So you need to discuss this and you, this needs to be discussed up front uh, and not when a divorce happens. Um, yeah, over to you. Uh, sorry, sorry, I didn't mean to interrupt. No, no. So this is just all the corporate governance um, questions you need to ask okay, for the business. Okay, perfect. Um, então, em termos de governação corporativa, há outras outras perguntas também muito importantes a fazer uh, e a considerar. Um, como já tinha tocado antes, Andrea, em termos de, uh, da liderança da organização uh, e a estrutura, qual é que será a estrutura apropriada para 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 a organização a longo prazo? Um, qual é talvez, uh, e também como é que vamos uh, gerir a questão do controle da companhia, do controle uh, das ações e também o, a participação dos, dos vários membros do, 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 da família? Quem senta uh, no, um, no conselho diretivo? Quem é que tem uh, certas, uh, certas, uh, certos privilégios em termos de de participação e liderança e controle da companhia, mas também quem, no, qual é, quais são as estruturas de comunicação que talvez existam dentro da companhia? Será que existe um board? Será que existe, uh, enfim, existem, uh, uh, como é que nós chamamos, de general meetings, de annual general meetings, né? as AGMs? Ah, assembleias uh, gerais. As assembleias, exatamente, as assembleias gerais. Obrigada, Tatiana. E o conselho. Uh, então, como é que nós, e quais são as regras à volta de tudo isto, e já começar a pensar nesse aspecto em termos da governação, e estabelecer essas estruturas e poder obedecê-las para que elas sirvam de guia um, nas decisões futuras. Um, a, a, a Andrea deu o exemplo da questão do divórcio, é, é algo muito importante também a considerar, e logo a pior, quais é que serão as, uh, quais é que serão, serão as regras caso, em caso de divórcio de qualquer um dos membros, um, quem recebe o quê, como é que será feita essa partilha um, e, e talvez estabelecer isso bem cedo um, para que não seja uma questão uh, a discutir mais tarde. Sim, uh, quem sabe isso é um ponto importante e aí é o um, um instrumento do acordo prenupcial uh, entre em ação, uh, onde as pessoas um, antes mesmo de se casarem deixam claro o que se espera. Ok? O que se pode fazer. Então, será que vão casar em comunhão de bens? Será que vão casar em bens, ad um, bens adquiridos? Né? Será que vai ser né, divisão total de bens? Então, tudo isso tem, tem que se conversar, né? porque se não tomas uma decisão, o Estado toma uma decisão por ti, né? onde aí é a comunhão total de bens. Então, é importante podermos um, uh, levantar, né, conversar antes né, de nos casarmos ou dos nossos filhos virem a casar, poder conversar com os filhos, né, deixar claro o que se espera, o que o fundador gostaria que acontecesse com a sua empresa, porque muitas vezes a gente não quer que a nossa empresa passe para, para, para outras pessoas que não sejam diretamente da família. Né? Então, tudo isso deve, deve, deve se conversar. Então, é um ponto bastante importante e o, com, na apresentação do Dr. Chacat, ele vai, fazer, vai falar sobre, a, sobre a, a lei da família e as, a, a herança e sucessão. Então, isso também vai, vai ser importante para adicionar valor ao que estamos a discutir agora, a conversar agora. Vejo que a Sandra Leão levantou a mão. Sandra, uh, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Será já a primeira, está bem? E... Sim, e Sandra, para não uh, se esquecer da pergunta, e talvez caso outra pessoa também tenha a mesma pergunta, peço que escreva no chat um, e depois nós vamos fazer uma revisão de todas as perguntas que lá estão. O mesmo convite é estendido a todos. Obrigada. Um, Andrea, back to you. Thank you. Um, then the next uh, module you need to work through is family governance. So, um, The room number four is all about the business and then room number five is all about the family because it will never, it's, it's highly unlikely that all the family members will be working in the business, but you will always be family, but not necessarily part of the business. So how do you include the others? Um, how do you make sure that they don't feel left out? So what do you communicate to them? Um, do you have family days where you just give a high level of what's happening in the business and, um, you know, that they're also aware of what's going on? 
Um, we always tell the family, this family uh, charter needs to be read by all the family members and signed by all the family members. Uh, in this room, we talk a lot about education. So education of next gen, um, what is it, you know, when they're little, what's the story you're telling them? Are you telling them, yes, please come to the business, come and work in the business, um, you know, learn from your parents or from your grandparents? Or are you actually telling them, no, stay away from the business? Um, or are you telling them they have to come and join the business immediately or first have to go study abroad? Um, so what are those stories you're telling and how are you bringing them up? Um, so we, we usually recommend vacation work um, uh, when they're children or um, at university, induction programs for them to know how the business works, um, to go and study something that they're passionate about and not telling them you have to study finance, but for instance, but they don't like it at all. Um, and, and then as they grow, like, what does it mean to be a director? They need to have proper guidance in courses that you need to attend. Or um, if they're a trustee, what it means to be a trustee. So we are very pro-education uh, and, and that the family members need to be educated, uh, especially if they have shares in their own name. You need to understand what it means if you have a share. You need to be able to read financial statements. Um, uh, so those are the typical questions we ask. Then uh, also, how do you communicate outside of the family? So if the newspapers, for instance, come and ask you about uh, what's happening at the family business, who is that person that speaks to the media? What's your social media policy for family? That's extremely important to have a social media policy um, so that you don't post anything and everything. Uh, we've seen quite a bit of abductions in South Africa, um, also in other countries. So where they see that the, the family is wealthy, and they're doing well um, and they're checking in everywhere when they travel um, the kids have been abducted and um, you know held for ransom money then we also write the conflict policy so if there's conflict in the family how do you solve those co conflict issues what's the different processes um, that you go through then we talk about family offices so what does it mean to have a family office do we need one what are the different types what are the service you need in a family office uh, and also philanthropy very important. A lot of the families, it's at the heart of what they do is they give back to the communities. But we believe they should have a structured approach and, uh, and you know, a mandate. And this is what we want to focus on as a family. Um, do you want to translate that? <laughs> uh, yes. I mean, this is getting more and more interesting. I'm getting excited myself. Um, <laughs> então, agora, se o se a outra, se o outro compartimento era sobre a governação uh, corporativa da empresa, esta, este compartimento é sobre a governação da família. E a Andrea menciona pontos uh, super importantes aqui, que são também um, muito relevantes para todos nós, eu, eu, eu tenho a certeza. Então, um, como criar, e também ela mencionou um, um ponto muito importante logo, logo a pior. Enquanto que nem todos poderão fazer parte da coisa da, da empresa, todos fazem parte da família. Então, como manter uh, todos engajados, todos os membros da família, mesmo os que não estão dentro da gestão da empresa, engajados e informados sobre o que está a fazer a empresa, sobre para onde vai a empresa, sobre o que está a passar dentro, o que está a passar dentro da empresa, e mantê-los interessados também. Mencionou algo importante também sobre a, a educação, mencionou sobre a educação da próxima geração. Então, como criar o interesse na próxima geração para a sua participação, sem que seja de uma forma forçada e de uma forma que, no final, acabe por forçá-los um, na direção contrária, não é? Dizendo, ok, tens de fazer isto porque é este o negócio da família, mas sim, um, não é? Abrir as portas para uh, dar-lhes a oportunidade de, de ver os vários, as várias partes da empresa, as várias atividades, e também individualmente identificarem o seu espaço e, possivelmente, um espaço onde os seus interesses poderão ser um, poderão ser também uh, úteis e refletidos e explorados um, e também criar um, um ambiente aberto de comunicação em termos de não só com, com os mais novos mas também um, não é informa de informação aprender principalmente para os que serão uh, depois herdeiros desta empresa que um dia terão ações em seu nome ensiná-los o que é que isso quer dizer o que é que quer dizer ter, ter ações o que é que as ações Uh, em termos de direitos e, e também em termos de obrigações, o que é que essas ações significam, mas também como uh, ler os vários, os vários documentos que saem da empresa. Então, criar documentos uh, 
uh, informativos da empresa, sejam os relatórios financeiros, os relatórios técnicos ou um, não é, as análises de mercado, algum documento que uh, informe aos, aos que não participam do dia a dia da empresa e também, que pode, e também ensinar aos que um dia uh, poderão participar nesse dia a dia como ler, como perceber, o que entender desses documentos e também como tomar decisões a partir deles. Outro, outro aspecto importante em termos de comunicação para fora da empresa, para fora da família. Então, uh, começar desde cedo a ensinar aos membros da família em como se, se comunicar para um, o resto do mundo. Com, e o que é que devem comunicar e o que é que não devem comunicar para o resto do mundo, que não, que não crie uh, riscos. A Andrea mencionou uh, que na África do Sul e em outros países, e é o mesmo também em Moçambique, mas sabemos, uh, existem vários casos de raptos de famílias Uh, que são consideradas afluentes e ricas, e então, uh, simplesmente, pelos posts que são feitos pela, pelos jovens ou por algum membro da família nas redes sociais, uh, já começa, já, já se cria um risco. E então, já se diz, diz, dizemos exatamente onde é que nós estamos, com o que é que nós estamos, a que horas é que nós vamos lá, e já fica muito mais fácil, então, criar um risco para essa família e, e que alguém seja, seja, uh, seja raptado, etc. Então, uh, então, é importante também ter uma política de comunicação nas redes sociais, uma política de comunicação uh, uh, pública de, dentro da, da companhia. Um, por último, ela mencionou também uma, uh, a importância de ter políticas uh, também para a gestão de conflito. Então, quando existe conflito com, dentro da família, como é que nós vamos gerir isso? E quais é que serão uh, os, os pontos uh, cruciais que nós vamos querer, então, ter em consideração, tomar em consideração, para ajudarmos a tomar certas decisões? E que, não é? Uh, nós sempre dizemos isso, just business, mas no in family business, it's personal. Um, e também, se houver alguma, alguma, uh, algum interesse da, 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 da família em fazer algum, enfim, participar em casos, uh, por exemplo, uh, algumas um, iniciativas filantrópicas, não é? como é que essas serão feitas para que seja algo uh, coerente dentro, dentro tanto da família, que responda aos interesses da família e aos interesses de, do negócio também. Thank you, Andrea. Back to you. Good, and now we're getting to roles and people um, that, that we're getting to family councils. So now that you know what the strategy is of the family, what's the strategy of the business, you need to create new roles because there will be some people that needs to look after philanthropy. There will be need people need to look after family constitution, making sure it's up to date, that everybody signed it and um, that everybody's complying with it. And what happens if they don't comply with it? Um, you would need an investment co committee. Uh, so you need a role for that. Um, a succession plan. So who takes over? So on all the different levels, uh, from director to manager to shareholder, um, or if there's trustees from, from trustees, it will be the next in line. Um, so, so that's where all of that fits in. So I'm just gonna move to the, to the next one. Um, so this is the corporate structure. So you will have shareholders, they provide funding and capital, and for that they get dividends. Then the shareholders appoint the directors, the directors give the strategy, and the shareholders also obviously they're, they're part of that. They need to um, incorporate, lay the foundation so the governance and for that they get directors fees and and also a salary and then di directors delegate authority to the managers so the managers then they get a salary um and and they need to go and implement everything that the shareholders and the directors decided on so this is the corporate structure um we always say best person for the role you want the best people in your business to take the business for it, to make it grow, to make it be as successful as possible. Um, and all you, also, you don't just put people in roles because they're family. Um, if they don't have the experience, they're actually going to hurt the business. Um, I don't say you can't employ family members um, because sometimes they have the right attitude and the right commitment. Um, and for that, 100%. But then you need someone with that person to guide them and help them and, and train them. Um, if I just pause this one, I'm not going to stand still and trustees now. Um, okay, so just ignore the trustees, that's shareholders. And then next to that structure, it's the family office. So the family office um, are people you employ. Uh, it's like a second business. It's on the side. 
uh, and they look after all your tax, your investments, insurance, assets, accounting, legal, all those type of things. And next to that sits the family council. So the family council is family members. Uh, majority of the time, only family members. In the family office, you'll have a mix of family and non-family, but majority of the time, more non-family. So in the family council, as mentioned, there is all the different committees. So you'll have someone looking after the socials and, and family gatherings, making sure the family gets together and you keep that cohesion and unity and um, pride of being part of that family. Then you have the next um, committee who looks after all the investments. So where do we put our investments? Where do we put our money? Um, where do we want to be in the next five years? Then there's a committee that looks after the family charter or the family constitution. So how do you make revisions or how do you include new paragraphs in the family constitution? Um, because that's the family rules and the family guidelines um, for the family and the business. Then the committee that only looks after uh, philanthropy, you have a, uh, a committee that looks after conflict. Uh, that's usually the mediation committee. Um, there you can include someone from outside. Uh, depending on the level of, of the heat of the, the conflict. Um, and, and the elders play a very big role in, in that. Then you also have a communications committee. So communication to family members, communications to the public, um, to the wider family, um, your social media policies, because communication is crucial in family businesses. Then you'll have a committee looking after the next gen. Um, if somebody wants to come and work the biz in the business, the committee, the family council needs to be aware of this uh, and, and then the education and then education on all the different levels. So for the children, for the current gen, um, for if somebody wants to do a, a MBA, for instance, etc. So the family council looks after the family. I hope this makes sense. <laughs> so <over> okay. <laughs> um, well, you know, uh, Chegamos, estamos a chegar naquele ponto que estão todos nós que é poder saber. Então, a André mostrou a, a lista do, do lado esquerdo, que também tem a estrutura do, do, da companhia, não é? Uh, com os seus vários níveis. Então, com os, uh, com os acionistas e depois com os uh, diretores, um, o Conselho de Gestão, e mencionou, muito importante, que devemos sempre considerar quem é que será a melhor pessoa para cada uma dessas posições. Um, a melhor pessoa a, a, a todos estes níveis. Um, principalmente a partir dos níveis de diretores e gestão. Não que não, não, que não devamos uh, contratar e empregar também uh, membros da nossa, uh, da nossa família, mas apenas considerar muito, muito especificamente qual é o, uh, o valor que eles que eles trazem para essa, essa posição e também a sua, o seu potencial em termos de poder um, alavancar e, 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 enfim, liderar a, a, a companhia nesse, nesse aspecto. Onde nós tivermos realmente alguém dentro do seio familiar que tenha todo o interesse e tenha a, também a capacidade de participar um, nesta, na, na, numa dessas posições, ótimo. Mas onde também, depois, se for necessário, devemos também manter, manter-nos abertos já trazer gente de fora que possa apoiar nesse processo, que possa apoiar a nossa, uh, o, o, enfim, a família uh, para poder, uh, para poder, para poder tomar, tomar essa, essas posições, ou que mesmo possa tomar essas posições respondendo à família. Então, em termos de, 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 desse aspecto e de como responder à família, a André apresenta-nos a estes dois blocos que, que estão em, em laranja do, no centro e depois do lado direito. O primeiro sendo o Family Office, que é um, essencialmente, que é realmente liderado pela família, mas que também está muito mais virado ao negócio. Então, o Family Office olha para os vários aspectos uh, um, operacionais do, do negócio. Ter alguém dentro, dentro, da, dentro da, 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 da família que percebe exatamente não é, o que é que, como é que uh, todos estes, como é que o negócio está a ser gerido e também um, pode então. Uh, cobrir todos esses aspectos, falando sobre os impostos, os investimentos, uh, os seguros, um, um, todos, todas as, as propriedades e também uh, enfim, a contabilidade, a administração, os aspectos uh, legais, etc. Um, em parceria com este Family Office, também um, há a necessidade, então, de termos o Family Council. O Family Council é já o lado um bocadinho mais pessoal e 
também liderados pela família. E aqui já cobre alguns dos outros, dos outros aspectos que não são tão corporativos. Que são, uh, que aí então cobre os aspectos, os aspectos sociais, como manter uh, toda a gente interessada e engajada no, no, nos objetivos da, da, da família e como ter os objetivos da família também representados nos objetivos da empresa um, e vice-versa. E também como, como é que a família gostaria de ver os seus investimentos feitos Uh, então, enquanto de um lado falamos sobre os investimentos da companhia, deste lado falamos sobre os investimentos uh, da família, para coisa, seja na companhia ou, ou também quais são os investimentos, como é que a, a, a família quer, uh, quais são as expectativas da família que a família tem sobre os seus investimentos. Um, falando sobre a constituição da família, então vendo então ter alguém que está responsável por gerir aquele aspecto que nós mencionamos antes. Então, uh, quais são os vários membros que irão participar e como é que um, todos eles uh, serão, serão envolvidos durante, no, no, na, na empresa. Em termos de filantropia, também vendo se há algumas uh, obras de caridade, algum, algumas, uh, alguns setores ou áreas específicas que nos interessam, uh, este, este membro da família ou, ou, será responsável por isso. Um, e ter também um... Uh, um lado que, um, ou alguém, um membro que, que se foca em conflitos e neste aspecto ela aconselha que nós consideremos trazer alguém de fora para vir, um, enfim, para, para podermos aconselhar durante, durante, estes, durante uh, a gestão de qualquer conflito e também em termos de comunicação, falamos antes sobre a comunicação interna, a comunicação externa, a comunicação pública, em termos de relações públicas da família, mas também em termos de, uh, não é, da, das redes sociais individuais tudo isto é, é também é importante, então ter, necessita de ter alguém que se foque neste aspecto. E, e sobre a, a próxima geração, então, é também o aspecto de começar a educação da próxima geração em termos de, e, e, a, e a integração da próxima geração em termos de, de participação na empresa e interesse no futuro, e isso liga também ao aspecto de educação. Agora, no, na educação, ela menciona que isto é educação a todos os níveis, é a educação da próxima geração, a educação da geração da geração atual e também a, a educação também considerando não é, o crescimento profissional de, dos vários membros da empresa ou os vários membros da família que queiram fazer parte da, da empresa para que possam continuar a beneficiá-la. Thank you, André. Back to you. So, I still have um, more slides, but I think this is the, the crux. So, if we maybe sh um, should move to questions. Yes, and we do have some questions on. Um, so, thank you for that. Então, nós vamos então um, passar para algumas perguntas. Eu acho que aqui será bastante interessante. Sandra, sendo a primeira, uh, tem algumas perguntas e algumas sugestões no, no chat. Não é que eu menciona. Um, so Sandra says, uh, Sandra Leon says, uh, uh, thank you for for this uh, for this lesson. I think it's really really in, in interesting. Um, it will be good to have uh, more of an in depth, um, you know, an in depth conversation around around the, the the all of these aspects. I think what this is calling for, Andrea, is a separate session just on family council. So we're going to you know pin this in the in the calendar for you. Um, sometimes too. Um, so we might not be able to answer all of these questions, but she does ask, is it possible to give an example um, of an, a company that perhaps um, did not, you know, that failed because it did not, um, you know, address some of these important issues? Yes, unfortunately, there are many. <laughs> um, so the one family we worked with, um, that a lot of the times is because there's a lack of communication as mentioned so they don't talk about what happens in the business and then people make certain assumptions um so the the lady wanted to take an early inheritance so um they were in a trust structure and um she won 50 percent of everything but as you all know all the assets are tied up in the business so it's not like you can ask for if something's valued at hundred dollars i want my fifty dollars today because the, the assets aren't liquid they are stuck in assets so the literally the company had to close to be able to pay that person um so they the whole company folded um a, another time um the brother also couldn't work with his other brother uh, so he wanted um he wanted the money 
also he wanted this 50 percent uh but then the father decided well um if for instance a company is hundred dollars worth i'll give you ten dollars just to make you go away um and now the whole company is just these brothers so there the father said i want for everything i want the business to continue for the grandchildren so i'll give you something but i'm i'm not gonna you know make the, the business fold um some other family members they block certain decision making um when they become suspicious that that they're not included um which also stunts the growth of companies and as you know you need to grow between five and ten percent every year just to keep ahead of the game um to to be able to grow as fast as the families grow because you know each generation it adds another whole amount of children that wants you know food and money and education so you need to grow faster than your family um so that's why i say all these conversations you need to have them up front um, and put these governance uh, in place and have the family council and have these different work streams and committees so that everybody is on the same page and that nobody becomes suspicious of, of their other family members. Thank you, thank you. Então, só traduzindo rapidamente, um, Sandra, perguntei, quanto a sua, a sua primeira questão, em termos de uma edição um bocadinho mais aprofundada, nós achamos que, nós concordamos consigo, provavelmente teremos que fazer uma outra edição que é dedicada só a este aspecto. Um, com, com mais tempo para, uh, com, com a Andrea. Então, fica, fica a nota connosco e também com ela. Um, mas perguntamos a ela alguns, se tem alguns exemplos de companhias que, que fracassaram por não terem, um, enfim, por não terem uh, tomado, um, não, ter, não terem se preparado, uh, como, como mencionou a Andrea antes. Ela mencionou que, que sim, que há algumas que já tiveram, por exemplo, um exemplo de uma, de uma companhia que em que, não é, depois do divórcio, uh, a, a esposa disse que, que então queria os 50% da sua, da, ela tinha direito a 50% das ações, então queria o seu, a sua parte imediatamente e, como todas as, como todas as companhias, os bens, da, da, enfim, os, uh, os bens da companhia estavam todos, não é, em estoque e, e, e tudo mais, então a companhia foi prestada a fechar para poder ser liquidada e poder, então, dar os 50% que lhe eram devidos, porque não existia um plano uh, no caso de divórcio. Numa situação um bocadinho diferente, um, em que era uma empresa familiar com, gerida por, por, por irmãos, uh, o irmão, quando decidiu, um dos irmãos, quando decidiu que queria sair da empresa, uh, forçou a que ele queria a sua parte, mas, então, para não fechar a empresa por completo, o, uh, o pai, fundador da companhia, optou por pagar uma porcentagem do, do, do valor da companhia, então, digamos, 10% do valor da companhia, simplesmente para que ele, não é? para que ele saísse e que o resto da companhia, então, uh, continuasse com, com o resto dos irmãos. Então, são coisas que, são, que a, as empresas não estão à espera de, de repente, ter essa situação, mas, de repente, tem que fazer este desembolso ou, então, mesmo, uh, fechar as portas. Mencionou também o último exemplo de... Um, de situações em que talvez alguns dos, dos, uh, dos membros da companhia não estejam, uh, se alguém se sente um bocadinho, né, se tem alguma suspeita que talvez não esteja, não esteja a, a ter toda a visibilidade, ou alguma coisa esteja a acontecer que ele talvez não goste, acaba por, uh, enfim, uh, dificultar na decisão, de, em algumas decisões, na tomada de decisões para a companhia. Pronto. Um, tem também Obrigada. A... Obrigada, sim, Sandra. Tem também a pergunta da, uh, de Anshali Amad, que diz uh, se a empresa não tiver ninguém na família para tratar assuntos administrativos, pode-se contratar alguém de fora. Eu acho que uh, a André havia mencionado que sim, que em princípio, uh, se não existe alguém dentro da companhia que possa tomar alguma algum não é tomar conta de alguns aspectos da companhia que sim deve a ideia é contratar é ter se nessa posição a melhor pessoa possível e não necessariamente a pessoa mais disponível não sei se isso responde a sua a sua pergunta Anshali um, e Sandra, também pergunta, gostaria de, de, também de aprender a melhor forma de se comunicar numa empresa familiar. Entendo uh, que é um pilar crucial. 
Um, so, Andrea, Sandra also asks, what's the best way to communicate in a, in a, in a, family, in a family business? So that is why I say the roles and knowing your, your, your place in the structure is so important because um, if you're an outside family member and you're not, a, you're not part of the business, you can't come to a director's meeting and say, I want all the information because that's not your place. You're not in the business. Um, but when you're a shareholder, you can ask the directors for what's going on and then the, at, at the shareholders meeting, they can provide you with information. So it, it depends where you are in, in the company. Um, if you're totally outside of the business and um, you, know, you have nothing to do with the business, that's why we say it's good to have a, a family council and a family forum where you get together at least once a year, where the family members can ask questions, they can ask what's happening in the company, um, you know, what's your five-year plan, which are you diversifying and which different industries are we working, are we making money, are we making losses, um, but, but more high level, not into depths like your competitive secrets, um, because uh, a lot of the times the families always also ask them to, to um, sign non-disclosure agreements, so because this is uh, confidential information, um, whoever attend those meetings needs to know it's confidential and they actually need to sign uh, that they'll keep it private. So that's also one of our recommendations. Um, but have a forum for where the person is, is in the business. So if you're a management, you know, your management meetings, that's where you share information. Otherwise, directors meetings, otherwise shareholders meetings, otherwise family forum meetings. Um, but have those meetings in place. Okay. Obrigada. Thank you. Um, então, a responder a sua pergunta uh, sobre a comunicação, Sandra, um, muito importante, então, primeiro estabelecer não é, os, os vários papéis de, 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 de cada membro e, dentro desses papéis, criar um pódios específicos para, para essa comunicação. Então, se dentro do, do, coisa, do, do conselho, se são os diretores, então, o conselho diretivo, se são os uh, gestores, então, também uma reunião de gestores, uma reunião de gestão, se for, em, se for para uh, os membros que estão fora do, do dia a dia da companhia, das operações da companhia, então também criar uma, um, uma estrutura não é? uh, de comunicação para que eles possam ser informados de uma forma high level sobre uh, o que é que está a acontecer na companhia. Um, mas também uma, um ponto muito importante que a Andrea menciona é a questão da confidencialidade que é importante que todos os que estão dentro da companhia percebam exatamente quais são os pontos de confidencialidade, mas muito mais importante ainda que os que não estão dentro da companhia também percebam uh, e, e respeitem isso. Seja assinando um, uma, uh, um documento para tal, mas o mais importante é, é respeitar que não é, certas coisas não devem sair da companhia. Um, Sandra, quer dar a sua... Vejo que tem, tem uma, não sei se é uma pergunta de follow-up, que talvez queira fazer em voz. É, é verdade, obrigada pela oportunidade mais uma vez. E eu falava mais no âmbito de comunicação como arte. Nós sabemos que nem todos sabemos nos comunicar. Como usar desta arte para o benefício da, 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 própria, da própria empresa? Porque saber comunicar... Eu penso que é crucial. Há coisas que se dizem, há outras que não, como ela mesmo disse, questões de confidencialidade. Mas como é que dentro da própria empresa, com sua a hierarquia, como é que deve ser feita a abordagem desta, desta área da comunicação? É, é na, na forma de comunicar. É, não sei se me, se me fiz perceber. Hum, bom, eu espero ter percebido a sua questão. E vou, então, tentar adiantar algo que ela já tinha mencionado antes, que, é, que são dois aspectos. Por um lado, um, sim, é uma arte a comunicação, então é, é, é por isso que é importante identificar alguém que possa, e que, não é, que, que saiba se comunicar e que possa, então, tomar as rédeas da, da comunicação, dentro, tanto dentro do fórum da empresa, como talvez até dentro da própria empresa. E, por outro lado, também estabelecer uma política clara de comunicação, que informe às pessoas sobre como, o que, quando uh, e onde, em que, em que canais se comunicar. Eu não sei se isso ajuda. 
Sim, sim, foi, foi muito bem explicado. Muito obrigada. Eu, eu acho que isso é muito importante. Acho que esta, quando nós não sabemos nos posicionar, nós não sabemos nos comunicar dentro de uma empresa, tudo o resto é percebido de cada um da sua forma. Exato. E começa a ver já os problemas que vão acontecendo e têm repercussões muitas das vezes difíceis de, de, de se resolver. Era por aí que eu queria mesmo chegar. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, Sandra. Um, vamos então tomar a última pergunta antes de, uh, enfim, de, de voltarmos a, a, ao resto da discussão, do Pedro Tomo. Muito obrigada, Pedro. Um, que pergunta como engajar membros da nossa geração que, por não conhecerem o negócio que fazemos, têm medo dos prejuízos decorrentes de uma falência. Eita, perguntas difíceis que estão a acontecer hoje. <risos> um, so, uh, Andrea, here's a, a question from Pedro, and he says, how do we engage members of our generation that um, maybe for not understanding the business itself um, may fear the um, repercussions of bankruptcy? If they're not in the business, um... And, and they don't understand the business and they're fearful bankruptcy of the business. Um, Pedro, yeah. se quiser esclarecer também, acho que o Pedro está em linha. Estou, estou, boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso, é a dificuldade que temos de engajar nossos irmãos, convidamos a eles para serem parte do negócio, porque o negócio está instalado numa propriedade familiar, mas eles têm receio, porque imaginam, e se o negócio vai à falência, uh, tenho que incorrer nos prejuízos. Então, uh, portanto, qual é a quais são as estratégias que nós devemos adotar no sentido de interessar? Okay. É mais okay. nisso. Obrigada por, por esclarecer. So, um, so Pedro clarifies that so if a business is in, you know, uh, is in a in, in a family property, for example. Um, and one wants to engage the rest of so the other siblings or the rest of the family to also participate in the business because it is indeed in fam on family property. Um, how? What's the best strategy to to do that to engage them because they may be um, a bit uh, reticent because or reluctant because of uh, you know they don't understand the business or they're fearful that perhaps if the business doesn't work out then now they are going to also be liable for the losses of the business. And um, you know, so what's the best way of engaging them and you know and, and eliciting their, their participation? So I always say focus on people's strengths, focus on what they're good at, on what they're passionate about. Um, and every single person has something that they're good at and, 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 and passionate about. And um, if you can link that to the business, that is the best way. So if somebody loves marketing or they love you know communication or they love the philanthropy or um you know you can you can give them those type of roles um if for instance you need someone in finance and none of them are educated in finance um i wouldn't put them in there um i would first tell them to go and study or get experience um or whichever role in the business um because as i mentioned you need the best people in the roles to take to take the company forward you can always put them in lower roles to for them to just start to learn um, to get more interested um, and then it's also as mentioned the stories that you tell so what did what's the stories your parents told you what's the stories you're telling yourself between the siblings is it a good story is it a nice story are you saying let's build this for our family and for all our family members or um you know to make it more attractive so that they know they're part of a bigger legacy and and part of a bigger team Thank you, Andrea. Então, essencialmente, a um, Andrea sugere primeiro identificar, criar alguma, uh, identificar eles de ligação entre um, as necessidades do, do, do negócio, mas também com um, as, as qualidades de cada, do, dos vários membros de, 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 da família. Onde é que eles podem, então, se integrar de uma forma uh, um bocadinho mais uh, orgânica? Mas caso, uh, se isso não for o caso, então também considerar o tipo de histórias que nós contamos, o, o, que, é que, nós, o que é que nós temos a dizer sobre, um, sobre este negócio, sobre o potencial, o potencial que ele tem um, no futuro e 
talvez criar um, não é? Uma, como eles não percebem tanto do negócio, criar uma imagem e uma história, contar uma história uh, um bocadinho mais vívida sobre o potencial que nós vemos no, coisa, neste negócio, não só para nós como indivíduos, mas também como para a nossa família e também para as próximas gerações que virão, para que eles possam então estar um pouco mais interessados em participar desse movimento, dessa, dessa, um, dessa, enfim, dessa herança e dessa, talvez até dessa fortuna geracional. Pedro, espero ter satisfeito a sua, a sua pergunta. Um, mais, mais ou menos. Mais era ou menos. Mais, era mais no sentido de, não, não como membros, como, digamos, parte da estrutura de gestão, hum. mas como, mesmo como eles se interessarem em se aproximar, eles se interessarem em, 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 em ser sócios, em, em, primeiro, em primeiro lugar. Eu queria era ouvir mais, se calhar estávamos a falar de, quando se falava de ações na área de educação hum. lá atrás é, que tipo de sessões de sensibilização ou se fazemos isso na base de apresentação demonstração de resultados hum. ou se fazemos eventos e nos eventos mostramos uma boa imagem do negócio para eles em primeiro lugar se interessarem em chegar perto hum. Era um pouco por aí que estava querendo tirar essas dúvidas, se, se é por Sim. aí. Sim, mas então, não, mas... Nessa situação, nessa situação Sim, então... Pedro, eu iria sugerir que fizesse mesmo essas sessões que a, que a André havia mencionado, ou sugerido, que uma vez por ano, né? Hum. Fizesse uma sessão de, de informação. Ah, vocês sabem que a fábrica está aqui, né? que ela está a crescer, temos tido apoios, agora estamos nessa okay. fase do crescimento, o plano estratégico é mais ou menos isso, o que nós queremos alcançar nos próximos cinco anos é ABC. Nessa fase okay. estamos. Então, então fazer um, uma apresentação, nem que seja né? na, na, naquele momento que vocês estão juntos, né? passam as festas juntos tira umas duas horas para fazer uma apresentação sobre a fábrica que está no solo né, da família, né? Porque um dia, posso perguntar, agora esta, esta fábrica está aqui, mas o terreno é, todo, é de todos nós, como é que é? Então é importante começar a fazer esse, esse, né, a, a ter, ter esse, esse momento onde comunicas como o negócio está a correr, né? quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, né, para cada um deles né, se ver no negócio. Ah, ele hum. falou que tem uma dificuldade de comunicação, ah, o Tem falou que gostaria de poder uh, uh, fazer contato com aquela, né, aquela empresa, mas, afinal de contas, eu conheço alguém que, 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 que está lá dentro. Então, aos poucos, à medida que você partilhando a informação, vai começar a criar um interesse. Hum. Okay? Muito então, obrigado. Isso, é, isso é, é algo muito importante. Não, não há de ser possível, respondemos todas, todas as perguntas, mas a ideia aqui é de nós podermos partilhar os conceitos genéricos para poder entender mais ou menos como é que se faz e nós em breve daremos uma oportunidade de começarmos a, a trabalhar com cada família. É para onde nós vamos, ok? Então... Uh, uh, isso, isso vai acontecer, aí vocês podem pensar, ah, eu quero fazer isto, quero sim o conselho de um especialista nesta área por aí fora, mas tá, uh, o objetivo agora era mesmo poder trazer para vocês esta oportunidade de começar a refletir nesses conceitos e tentarem ver como é que as vossas empresas se encaixam é mesmo nesses conceitos, o que é que falta? Né? Porque o mais importante é, é saber, quando a gente não sabe alguma coisa, estamos no escuro. Agora que a luz acendeu, começa a ver que, afinal de contas, esta parede está suja. Ali falta um buraco, né? falta alguma coisa. Então, esse aqui é o objetivo. Okay? Muito obrigado. Muitíssimo, Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos passar para a próxima apresentação. Né? A próxima, ah, mas antes disto, ah, eu quero dar as boas-vindas ao doutor Chacat ah, e também a Titi, entende? Então, um, welcome.